ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആ ചാനൽ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ കണ്ടിട്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം ഇപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം റിക്കവർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റോറി ആണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പോഷൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു റീൽ വീഡിയോ പോലെ ഇട്ടപ്പം തന്നെ പിന്നെ സ്റ്റോറീസിലും ഞാൻ ക്യു എൻ എ പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് നേരിട്ടിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടും എല്ലാം എൻ്റെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കലുണ്ടായി എവിടെ കാണിച്ച അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സിംറ്റംസ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പം ശരിയാ കുറേ പേർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ കുറച്ച് ഗിഫ്റ്റുകൾ എനിക്ക് മമ്മാത്തു നിന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോ ഉപയോഗം ഉള്ളതായിരിക്കും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാം ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ടൈം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ബോക്സ് നിറച്ചും ആണ് വന്നിട്ട് അവരിപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യം അവർ ഫുൾ ഹെയർ കെയറും സ്കിൻ കെയറൊക്കെ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മേക്കപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു ഇപ്പം പെർഫ്യൂംസ് ആണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വേരിയൻസ് എനിക്ക് അയച്ച നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇത് മമ്മാത്തിൻ്റെ ഫ്ലോറൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉള്ള പെർഫ്യൂമാണ് ഫ്ലോറൽ അതായത് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പെർഫ്യൂം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഞാൻ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആദ്യം കാണിക്കാം അതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എക്വ ഇത് നമ്മുടെ ഏതിൻ്റെയാണെന്ന് അറിയോ കൂൾ വാട്ടർ ഇല്ല ഡീവ് ഡോഫിൻ്റെ കൂൾ വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഏകദേശം സ്മെല്ലാണ് നന്നായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചെക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പെർഫ്യൂംസ് പിന്നെ പാക്കേജിങ് ആണെങ്കിലും അടിപൊളിയാണ് സോളിഡ് ഗ്ലാസ്സിലാണ് നല്ല ലക്ഷാറിയസ് പെർഫ്യൂമിൻ്റെ ലുക്കിലാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഒരുപാട് നേരം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു സ്മെല്ല് എനിക്കിങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഫ്രൂട്ടി സ്മെല്ല് അങ്ങനത്തെ സ്മെല്ലൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എനിക്ക് കുറച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു സ്മെല്ലാണ് എനിക്ക് പൊതുവായി ഇഷ്ടം അപ്പം ഇതാണ് സെക്കൻഡ് വൺ പിന്നെ വരുന്നത് ഇത് ഊത് ഊതിൻ്റെ ആണ് ഇതും കുറച്ച് നല്ല നല്ലതാട്ടോ നല്ല എനിക്ക് എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും സിക്സ് നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസാണ് മമ്മാതിൻ്റെ എല്ലാ വെബ്സൈറ്റിലാണെങ്കിലും അത് കൂടാണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ സൈറ്റിലും അവൈലബിൾ ആയി ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒന്നാണ് ഇതാണെങ്കിലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് വീക്കൻ ആണ് മീറ്റ് സേഫാണ് അത് കൂടാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ബോട്ടിലുള്ളത് ഇതൊരു വൈറ്റ് കളർ ഇതാണ് നല്ലതല്ലേ ഇത് ഞാൻ അടിച്ച് ഞാൻ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ നോക്കി ഞാൻ അടിച്ച് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ വാ ഇങ്ങനെ കുത്തുന്ന സ്മെല്ല ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയല്ല ഇതൊരു ഭയങ്കര എന്താ പറയുക മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫ്യൂംസ് ആണ് അത് കൂടാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാക്കറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് ഇതാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താ പറയുക എല്ലാ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെയും ചെറിയ വേർഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഞാനത് എടുത്ത് കാണിക്കാം ഇത് പെർഫ്യൂം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ബാഗിലിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന സൈസിൽ ഇങ്ങനെ ഓഫ് ഇതെടുക്കുക ടിഷ്ക്കാം ഇതാണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് കേട്ടോ എക്കുവ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അവർ അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രൈസ് ആദ്യം ചെറിയ ബോട്ടിൽ വാങ്ങിച്ച് നോക്കുക അതിന് ശേഷം വലുതിലേക്ക് കിടക്കാവുന്നില്ല വാങ്ങാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫും കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ടോപ്പിക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം ഞാൻ ഒരു ലൈറ്റിങ്ങോ ഒന്നുമില്ലാണ്ട് നോർമലായിട്ട് ഇരുന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും ഒരാളോട്
മേ ബി അഞ്ചാമത്തെ മാസമാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും ഇതായിട്ട് മിച്ചുനെ കാണുന്നത് അപ്പം ഇത് വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഞങ്ങളൊരു ടൈം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് പെട്ടെന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡായിട്ടുള്ളൊരു ടൈം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു അതിനുള്ളൊരു ഡിപ്രഷൻ ഒന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ആ ഒരു എവിടെയോ ഒരു മിസ്മാച്ച് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഞങ്ങൾക്കല്ല എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ അത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് പോലെ ഒക്കെ മിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ടൈം ഇല്ലാണ്ടായതിനെ കൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അങ്ങനെ ഇല്ല പക്ഷെ എവിടെയോ കുറെ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മിസ്കരിച്ച് വന്ന സമയത്തൊക്കെ അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് മാസമായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര രാത്രിയാകുമ്പം ഉറക്കമെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമില്ല രണ്ടര മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെ ഞാൻ ഉറങ്ങാണ്ടിരിക്കും ചിലപ്പം ആ രണ്ട് മണിക്ക് ചിലപ്പോൾ എണീക്കും എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ദിവസം മൊത്തം ഉറക്കമില്ല ഒരു ആൻസൈറ്റി ഇഷ്യൂ കൂടാണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ ആൾക്കാരായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവുക ഞാൻ തന്നെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയാം ഞാൻ ഇൻട്രോവേർട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരിടയിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രശ്നമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല എന്നെ നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ആൾക്കാർ ഞാൻ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടും വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ മേ ബി എൻ്റെ ഒരു സർക്കിളിലായിരിക്കും അങ്ങനെ എനിക്ക് അറിയാത്ത ഒരാളടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ ആവൽ ആവില്ല പിന്നെ എവിടേക്കും ഒരു ഒരു പേടി അതിന് പേടി എന്നാണോ പറയാൻ എനിക്ക് അറിയാം എനിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യത്തിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് രാത്രി ഉറക്കം കിട്ടായ്മ വരാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ എന്താണ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല എനിക്കൊരു ആൾക്കാരായിട്ട് ഒന്നില്ല ഞാൻ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക ആ സമയത്ത് ഞാൻ ക്ലാസ്സിന് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മാ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലാസ്സിന് പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് കിടന്നാൽ ആ ബാഗ് വെക്കുക റൂമിൽ ചുമ്മായിരിക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനോടും എൻ്റെ അമ്മേനോടും സംസാരിക്കാറില്ല എൻ്റെ മോനെ തന്നെ നോക്കുന്നത് ആ ഒരു കെയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറയാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അതങ്ങനെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിലേക്ക് അപ്പം ഒരു പത്ത് ദിവസത്തെ ലീവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് അവിടെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പിൻവലിക്കുന്ന പോലെ അല്ലാതെ എനിക്കൊരു ആങ്സൈറ്റി ഇഷ്യൂസ് വരാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ അന്ന് ശരിക്കും അവിടെ ഞാനായിരുന്നു ആ ഒരു വെഡിങ്ങിൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രിപ്പയർഡായിരുന്നു ഐ വിസ് കോൺഫിഡൻറ്റ് എനിക്കറിയാം ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞാലും കാരണം ഞാനൊരു മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് ഇപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ വീഡിയോ ഇട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് പറ്റുമെന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് പല ചില ചെറിയ ചെറിയ ഇൻസിഡൻറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഞാൻ ബാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് എന്നെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ എനിക്ക് അന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടില്ല അവിടെ ഞാൻ ഫുൾ ഫ്രീസായിപ്പോയി എനിക്ക് തന്നെ അവരെ എന്താ പറയുക എംബാരസിങ് ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു ബട്ട് അപ്പം എനിക്കത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മേ ബി അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് വിട്ടു പക്ഷെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വന്ന് പോയതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഉറക്കക്കുറവും എൻ്റെ സംസാരത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ഞാൻ വീട്ടിൽ ആരോടും സംസാരിക്കാണ്ടായി ഞാൻ ഒരു കാര്യത്തിനും ആക്റ്റീവ് കാണി ആക്റ്റീവ് ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോയി അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വളരെയധികം കുറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്താണ് ഇതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക കുളിക്കാണ്ടായി കുളിക്ക കുളിക്കാൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് മാറ്റില്ലേ അതുപോലും ഞാൻ ചെയ്യാണ്ട് മൂന്നും നാലും ദിവസം മാ ഡ്രസ്സ് പോലും മാറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഫോണുകൾ വന്ന കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാണ്ടായി കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേയില്ല മെസ്സേജിനൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറഞ്ഞ എനിക്കൊക്കെ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്
അവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് വരും എന്നുള്ളത് കാരണം എന്താ പറയുക ഞാൻ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരോടായാലും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ വിൽ കിവ് മൈ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അത് ആ ഒരു അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഐ ടേക്ക് ഒരു ലോഡ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ കാര്യം ചെയ്യും പക്ഷെ പക്ഷെ ഐ ഡോ നോ ലൈക്ക് അവിടെ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും എനിക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരാണ് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ അതൊന്ന് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും അവർ തിരിച്ച് എന്നോട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് അത് കിട്ടാണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ബാക്ക് ഔട്ടാണ് വന്നതോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് ഞാൻ കുറേ റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വേണ്ട അങ്ങനെ വേണ്ട അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണ്ട എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഈ തിരിച്ചടി കിട്ടാറുള്ളത് ഈ പെൺ പെൺ അതായത് ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നാണ് കാരണം എനിക്കത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് പോലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച ആൾക്കാരെടുത്തൊന്നും ആയിരിക്കും അവരെ വാക്കും തെറ്റാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അവരോട് ക്ഷമ പറയും ഞാൻ സോറി എന്ന് പറയാം ഞാൻ അത് വീണ്ടും ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഞാൻ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഒരു ദേഷ്യം വന്നാൽ എനിക്കത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തിന് അപ്പം പിന്നെ അതായിരിക്കും എന്തിനാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എത്ര എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നത് എനിക്കത് റിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ റിയലൈസേഷൻ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ എന്നെ കരച്ചിലും എന്നെ സോറി പറയലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അപ്പം ഞാൻ അത്രയും ഒരാൾ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ കുറവ് ഫ്രണ്ട്സേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ അവർക്ക് കുറേ വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ഞാൻ അവരെ ആ ഒരു സോണിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഞാൻ ഉള്ളിലൊക്കെ അവരെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അത് പെട്ടെന്ന് അത് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹേർട്ടായിട്ടേക്കും ഞാൻ അവരെ വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് അത്രയും ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് അത്രയും വിഷമം കൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ അവരെ വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളൊന്നുമല്ല എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടും വളരെ ഞാൻ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ചുരുങ്ങിയ ഫ്രണ്ട്സെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉള്ളു എനിക്ക് അപ്പം അപ്പം എനിക്ക് ഈ ഒരു ഈ മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് മാസത്തിനിടയിൽ എനിക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ചില ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ ചില ആൾക്കാരടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നും അല്ലാത്ത പോലെ നമ്മൾ കൺമുണിൽ കണ്ടിട്ടും കാണാത്ത പോയ ആൾക്കാർ പോലും ഉണ്ട് എനിക്കിപ്പോഴൊക്കെ അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ പോലും ഞാൻ എവിടെ ആ എൻ്റെ ഭാഗത്തിന് എന്താ തെറ്റെന്നുള്ളത് പോലും അറിയാണ്ട് നിന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും ചില കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഞാനിത് പറയുന്ന ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഏത് റിലേഷൻഷിപ്പിലാണെങ്കിലും ഞാൻ ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം എനിക്ക് അതായിരിക്കും എനിക്കിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഡെസ്പ്പാവുക എന്തിനാ ഞാൻ ഇത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് നോ ബഡി ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എൻ ഞാനാണോ നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് കൊണ്ടാണോ ഇത് ഞാൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തോട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടായത് അപ്പം അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ കരഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അമ്മേനോടും പപ്പേനോടൊക്കെ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെറിയ കാര്യത്തിന് പോലും എനിക്ക് കരച്ചിലായിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ
അതുപോലെ നമ്മൾ അച്ഛനും അമ്മേൻ്റെ അടുത്തും ഒരു മിഠായി വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർ പുറത്ത് പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കും അല്ലേ അതൊരു വിശ്വാസമായിരിക്കാം അതിനെയാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ അപ്പം ആ ഒരു നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് അത് കിട്ടാണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു അവർ അവർ പറയും മിഠായി കൊണ്ടുവരാട്ടോ നമ്മൾ കരയാണ്ടിരിക്കാൻ പക്ഷെ നമുക്കത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാവും ആ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ നമുക്ക് തീരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ അതില്ലാണ്ടാവും അല്ലേ പിന്നെ എനിക്കെപ്പോഴും എൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അത് തന്നെയാണ് ചിരിക്കാനും നമ്മൾ സന്തോഷം ഞാൻ 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 വളരെ ഇങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടി കളിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആളാണോ ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു സറൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അത്രയും എനിക്ക് എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഞാനായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുടെയിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളതും ഭയങ്കര ഇതായിട്ടുള്ള പക്ഷെ അതേ സമയം ഞാൻ കുറച്ചൊന്നും ഇതാവണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ആവും പക്ഷെ എത്ര നേരം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ കുടുങ്ങിയിരിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത സാധനം പെട്ടെന്ന് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ യൂഷ്വലി ഞാൻ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അതായത് എനിക്ക് എന്ത് മോശമെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം ഞാൻ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പറ്റിയിട്ട് ഒരാൾ മോശം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഗോ ആൻഡ് ആസ്ക് ഹിം അതാ എൻ്റെ വാക്ക് തെറ്റില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി ചോദിക്കും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തെറ്റല്ല അത് ആൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതിനെ കൊണ്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മുഖത്തെങ്കിലും കാണിക്കും ഞാനത് എനിക്ക് നിങ്ങളിഷ്ടമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നില്ല എൻ്റെ മുഖത്ത് കാണും എനിക്കിങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നോട് എൻ്റെ അമ്മ എപ്പോഴും പറയും നീ നീ ഒന്നുമില്ല നിൻ്റെ മുഖത്ത് കാണും നീ അത് വിട്ടിട്ട് നീ വെറുതെ അഭിനയിച്ചോ നീ ഒരു ഇതില്ലാത്ത പോലെ നീ നിൽക്കുന്നൊക്കെ പക്ഷേ അങ്ങനെ അഭിനയിച്ച് നിൽക്കുന്നവരാണോ ശരിയായ ആൾക്കാർ അല്ലെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം തുറന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുഖത്ത് കാണി അതായത് കറക്റ്റ് സാധനം പുറത്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആളാണോ ശരി എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പുറത്ത് കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളതുള്ളത് പോലെ കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നല്ലത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏതൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഉള്ളതുള്ളത് പോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ തീരും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് എൻ്റെ ദേഷ്യം അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല സങ്കടമായാലും എന്തായാലും അത് അപ്പം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു അതിനെ ചൊടിയെന്നോ അതിനെ എന്താ എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു സമാധാനം കിട്ടും പക്ഷെ അത് കുറച്ചായിട്ട് ഞാനത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫുൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കിയതാണ് എനിക്ക് പണി കിട്ടിയത് സത്യം പറയാച്ചാൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ഇതിങ്ങനെ വിങ്ങി 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 എനിക്കത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടായി ഇനി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അത് ഓവർ ഡോസ് ആവാം എനിക്ക് ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല എൻ്റെ ഇപ്പം ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ പോലും എനിക്കിങ്ങനെ ശ്വാസം എങ്ങനെ ആവുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കരയാൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം ഈ നമ്മൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ വിട്ടുകള കുഞ്ഞാടയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പക്ഷെ ഐ കാണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ വളർന്നത് സി ഞാനൊരു ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി അതായത് എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ ഏട്ടൻ എൻ്റെ ഏട്ടൻ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഏട്ടൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയതാണ് ചെന്നൈയിൽ പഠിക്കാൻ അപ്പം ഞാനും എൻ്റെ അച്ഛനും എൻ്റെ അമ്മയും എൻ്റെ അച്ഛമ്മയായിരുന്നു അച്ഛമ്മ മരിച്ചു പോയി അപ്പം ഞങ്ങൾ മാത്രമുള്ളൊരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു കള്ളത്തിറങ്ങണോ ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം മറയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല വളരെ ക്ലോസായിട്ട് വളരെ ചൂസി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സാണ് ആ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പോലും എനിക്ക് പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഈ കാണിച്ചു കൂട്ടാനും അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയിക്കാനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മൾ ഓരോ
എനിക്കൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥ പോലെ എനിക്ക് അത് ആരും ഒറ്റപ്പെടുത്തിയതിനെ കൊണ്ടൊന്നല്ല പക്ഷെ ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ലൈഫിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലിങ്ങനെ ഉള്ളിലുള്ളി ഉള്ളിലിങ്ങനെ ഒതുക്കി വെച്ചതിനെ കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ വന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ പോയി കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കുറച്ചായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഉറക്കമില്ലാത്തതും പ്രശ്നങ്ങളും ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സി എനിക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ മോനെ പോലും കെയർ ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പോയി കാണിക്കണം എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഡോക്ടറെ പോയി കാണിക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചപ്പം അവ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് നീ കാണണ്ട ഇതൊരു ഇപ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈവൻ നമ്മൾ ഐ ടി ഫീൽഡിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഒരു മന്ത്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺസ് ഇന്ന ഇയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൗൺസിലിങ്ങിനൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി പറയും കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ടൈം അങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ എന്താ ചെയ്യാൻ എവിടെയാണ് പോയി കാണിക്കുക എനിക്ക് കാണിച്ചേ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സന സന ഖാദർ സെയ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസറുണ്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൾ സ്റ്റോറിയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കേട്ടു ഡിപ്രഷനെ പറ്റിയിട്ട് ആൾ പോയി ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്രഷനോട് പോയി എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആൾ ഞാൻ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പം സന എനിക്ക് ഫോൺ നമ്പർ തന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ഡോക്ടറെ നമ്പർ തന്നു ആ ഡോക്ടറെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞത് നീ ജസ്റ്റ് പോയി കാണ് യു വിൽ ഫീൽ ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിലാരോടും പറയാണ്ട് ഞാൻ പോയി അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുത്തു ഞാൻ പോയി ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പം ഈ ഡോക്ടറെ ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കും നമ്മൾ പറയണ സ്റ്റൈല് നമ്മൾ പറയണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെ കേട്ടിരുന്നതിന് ശേഷം ഡോക്ടറെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു യു ഹാവ് മോഡറേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളതുണ്ട് അതായത് ജസ്റ്റ് തുടക്കമാണ് ഡിപ്രഷൻ്റെ യു വിൽ ഫീൽ ബെറ്റർ ഇൻ മന്ത് മെഡിസിൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ മെഡിസിൻ യൂഷ്വലി എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു ധാരണയാണ് ഈ മെഡിസിനൊക്കെ എടുത്ത് ഉറങ്ങി കിടന്നു പോകും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഈ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പഠിച്ച് കുറച്ച് വിവരവും ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഹാപ്പി ഹോർമോൺസ് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് ഈ ഹാപ്പി ഹോർമോൺസ് കൂടുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടും നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടും നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര സന്തോഷമായ മനസ്സോണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും വൺസ് ഈ ഹോർ ഹാപ്പി ഹോർമോൺസ് കുറയുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വരും അപ്പം ഈ മരുന്ന് കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഈ ഹോർമോൺസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഹാപ്പി ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ അല്ലാണ്ട് ഈ ഇതും നമ്മുടെ ആ ആൾക്കാർക്കുള്ളൊരു ധാരണ ഇത് ഞാൻ ഈ സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലിട്ടപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഫാമിലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാമിലി അവർക്ക് വട്ട ഭ്രാന്താന്നൊക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എന്താണ് മെൻ്റലി നമ്മൾ കിളി പോയ അവസ്ഥയൊന്നും അല്ല അത് നമുക്ക് ഉറക്കമില്ലായ്മ വരും നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിനോടുള്ള ചിലവർ ചിലർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭക്ഷണം ചിലർ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല ആക്റ്റീവ് അല്ലാണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഡിപ്രഷൻ്റെ ഭാഗം ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നോ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ വളരെ സീരിയസ് ആക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് മരിക്കാൻ വരെയുള്ള ടെൻഡൻസി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പണ്ട് മുതലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊരു വളരെ ചെറിയൊരു ഫാമിലിയിലാണ് ഉണ്ടായത് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഉണ്ടാവാറ് അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ആരെങ്കിലും കൂടെ വേണമെന്ന് സത്യത്തിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് എന്നെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്കൊന്നും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കളിക്കാനൊന്നും വിടലൊന്നുമില്ല എനിക്ക് വളരെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ കുറവ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും വീട്ടിലാണ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ പറയാച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്
ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കാൻ നോക്കി ഹാപ്പി ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ വരും പക്ഷെ പിന്നെ നമ്മൾ സറൗണ്ടിങ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കൂടിയോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ ഞാൻ അവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ചെയ്യേണ്ട പണിയാണ് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ അപ്പോൾ നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കൂടെ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓരോ കഫേസിലൊക്കെ പോകും അവരെന്നെ ശരിക്കും മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ റിക്കവറായി ഞാനും മരുന്നാകും ഒരു മാസമേ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ മൈൻഡിന് ഇങ്ങനെ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആരോടെങ്കിലും ഒക്കെ ഞാൻ സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആരോടും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ എൻ്റെ അമ്മനോടാണെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ എനിക്ക് വിഷമവരാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഞാൻ പറയും മറ്റേ പറയാണ്ട് ഉള്ളിൽ വെച്ച് വെച്ച് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായത് അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നല്ല വാല്യൂ കൽപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ചീത്ത നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് കാണിച്ച് നമ്മൾ ഡൗൺ ആക്കാനല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ലതിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞുതരാം നല്ല ആൾക്കാരെ കൂടെ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കൂടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള ഡിപ്രഷനിലുള്ള എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ ആരോടെയും സംസാരിക്കുക പലരും പറയുക ഇതൊക്കെ വളരെ കുറ കോമൺ അല്ലേ എനിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനിപ്പോൾ എന്താ വലിയ കാര്യമാണോ നോ ജനറേഷൻ ഈസ് ചേഞ്ചിങ് നമ്മളെ സറൗണ്ടിങ് ഈസ് ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മൈൻഡും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹെൽത്തി ആക്കി വയ്ക്കണം വൺ ഇസ് നമ്മൾ നമ്മൾ മൈൻഡ് നമ്മൾ കൂടുതലാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിനി എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ശരിയാവില്ല അത് നമ്മളെ റിലേഷൻഷിപ്പിനൊക്കെ ബാധിക്കും അത് ഏത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു കൗൺസിലിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ടു വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ തലവേദന വന്നാലും ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകില്ലേ നമുക്ക് കാലിന് വയ്യെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി കാണിക്കില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സന്തോഷത്തിന് നമ്മുടെ ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താണ് ആത്മഹത്യക്ക് വരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് പറ ഡിപ്രഷൻ അറിയോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ആൻഡ് കൺസൾട്ട് എ ഡോക്ടർ ആൻഡ് യു വിൽ ഫീൽ ബെറ്റർ ആൻഡ് യു വിൽ ഫീൽ റീ ലിവ് യുവർ ലൈഫ് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഈ സ്റ്റോറി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയണത് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ എന്തൊക്കെ എന്നെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല ബട്ട് ഐ വോണ്ട് ഓൾ ദി ഗേൾസ് ഔട്ട് ദിയർ എസ്പെഷ്യലി ദ ദ ഹോം മേക്കേഴ്സ് ഓർ ദ വർക്കിംഗ് വുമൻസ് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിലൂടെ പോകണം നിങ്ങളായിരിക്കും ആരും നോക്കാനില്ല എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നോ തോന്നിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക ഇഫ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഗോൺ കൺസൾട്ട് ഡോക്ടർ ഞാൻ താല്പര്യം ആർക്കെങ്കിലും ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോക്ക് ആവണം അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് വളരെ കൂറ സെറ്റപ്പ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് Um, yeah, thank you.